Hola, ¿qué tal? Aficionadas y aficionados al Paris Saint Germain femenil. Bienvenidos al único canal en español y probablemente en francés que habla del Paris Saint Germain femenil. El día de hoy estamos muy muy emocionados, hay mucho a decir realmente. Es por eso que hemos decidido dividir este video en cuatro partes. La primera que es hacer la constatación de este equipo que realmente después de la catástrofe de la traición, bueno no de la traición estoy exagerando realmente, pero bueno de la desbandada que es la palabra correcta que quería usar de Christian Endler, de Formiga, de Irene Paredes, de Pearl Maroni también, de Singrun, del entrenador, ay sí se fueron muchos, se va un 40% titular del equipo más el entrenador, entonces por eso digo que la catástrofe y sí fue una catástrofe porque también cuenta el entorno que se dio, que se es campeón en un día y al otro lado se va todo el equipo por una mala gestión de la directiva. Esta historia la contamos completa en los capítulos pasados de Noticias PSG Femenil. Entonces se los dejo en comentario fijado para que estén bien enterados de todo lo que pasó, que realmente estuvo muy, muy, muy intenso. ¿Qué pasa? Viene la catástrofe, entonces corren a Leonardo, solo del equipo femenil. Hay un nuevo entrenador, un nuevo director deportivo, se empieza a reconstruir, porque esa es la palabra, no reforzar, reconstruir realmente se volvió a hacer el equipo porque sale la columna vertebral incluyendo las superestrellas, pero, y aquí es donde nos sentimos nosotros muy orgullosos realmente porque había un poco de dudas porque se trajeron siete refuerzos y mal no recuerdo, entonces decían, ay, oh, tienen buena pinta, pero no sabemos qué va a pasar con ellos pero afortunadamente y es al punto que quiero llegar viene la constatación de que se armó un buen buen equipo la prueba de ello está que dos de estos refuerzos bueno Witema no es refuerzo pero se le va a dar la oportunidad de ella tomar la titularidad del equipo entonces qué pasa que llega a Suecia y llega a Canadá a la final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Suecia por un lado con nuestra nueva central defensa centro Amanda Ileltes y por el otro lado con Canadá de la mano de Jordín Guitema en el eje del ataque y no solo es el mérito de que llegan a la final claro que es un mérito pero realmente lo que le da realce a esta hazaña a este hecho es que ambos equipos dentro del desarrollo del torneo le ganaron a la potencia mundial que son los Estados Unidos con sus superestrellas como Alex Morgan y la mundialmente famosa influencer Megan Rapinoe entonces doble mérito además de que tanto Witema como tanto el, el test fueron piezas importantes para lograr dicha hazaña entonces eso ya es constancia de que se reforzó muy 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 bien al equipo y que oye aquí nosotros se los habíamos adelantado es más aquí está la prueba caso a la sala de la de pues yo se voy a dar un salto de fe por este equipo me... a veces tienes que dar un salto de fe y sí, nosotros desde esas fechas habíamos dicho que se había armado un muy muy buen equipo. Bien, ahora ya que sabemos que se van a enfrentar en la final dos superestrellas del Paris Saint Germain de los Juegos Olímpicos de Tokio. Bien, esta fue la primera parte del video. La segunda viene pues, a hacer el reconocimiento a estas dos jugadoras. Entonces pasamos a la segunda parte del video que es hablar un poco de las características de estas jugadoras. La tercera parte del video va a ser invitarlos a ver esta final y decirles por qué no se la pueden perder y la última parte del vídeo va a ser ahora sí que se las debía del episodio anterior una disculpa pero por qué se las pongo al final del vídeo pues porque después de lo que les voy a decir en este vamos a llegar a la fotografía de que finalmente cómo queda conformado el equipo femenil del Paris Saint Germain que va a enfrentar la temporada 2021-2022 Uf. Hey, oye tú, suscríbete a este canal. Empezamos con la grandísima Amanda Ileltes, defensa central sueca. Hace muy bien su trabajo como defensa central, corta los pases cruzados. 
eh, tiene una buena marcación como lo van a ver ahorita en las imágenes y no solo eso tiene el extra de que siendo defensa central desborda por el carril de la banda y mete centros una defensa central sí y si no me creen miren además de que en partidos trabados empatados se suma al ataque muy bien rematando de cabeza o rematando con una de las dos piernas realmente una central completísima que por su desempeño por su talento está en la final lo que sí decir es que es un poco despistada a veces se pierde y me recuerda a alguien Del otro lado en el equipo canadiense tenemos a Jordín Guitema, delantera centro que tiene una gran visión de campo, un gran regate y un gran remate de cabeza como lo pueden ver que es una 9. Es una 9 eh, que está ahí en el centro de la última parte del campo para rematar y meter goles. Pero tiene el extra de que todavía puede llegar por la banda a hacer eh, regates, eh, meter centros. Gran visión de campo para meter el pase filtrado. Realmente espectacular lo que hace. Sí decir también que es un poco pesada, pero pues es una 9. Es lo que hace a veces son los 9 que tiene la ventaja de que al ser pesada va muy bien por arriba en los tiros de esquina que realmente es lo que a veces necesita el equipo la parte ligera del equipo que se necesita para llegar a tres cuartos de cancha y llegar a, a con profundidad a la banda pues la hacen otras jugadoras más ligeras como Karchawi dos jugadoras muy talentosas aquí se los reconocemos y realmente nos ilusiona mucho realmente como el equipo que estamos formando realmente el panorama se veía muy muy sombrío porque el odiado rival el Olympique de Lyon femenil eh, nos roba a nuestra centro delantero y nos roba a nuestra portero que es la mejor portera del mundo pero oye ahora sí podemos decirle al Olympique de Lyon femenil decir ok tú tienes a la mejor delantera de todos los tiempos tú tienes a la mejor portera actualmente estoy hablando de Eugene Lesomé y Christian Endler pero oye nosotros tenemos a la muy probablemente campeona olímpica centro delantero o muy probablemente campeona olímpica defensa central y realmente está increíble se esperan duelos geniales divertidos entretenidos de mucha táctica de mucho empuje va a estar realmente increíble los duelos de Paris Saint Germain contra el Olympique de Lyon que en mi opinión y esto como ya lo habíamos dicho no es un salto de fe ya está constatado vamos a sacar la plana bola futbolísticamente hablando y aplastar al Olympique de Lyon femenil y llevarnos la Champions y ser muy muy felices ahora sí una vez que constatamos una vez que reconocimos y explicamos sus talentos vamos ahora a hablar de lo que va a ser el enfrentamiento entre dos parisinas super estrellas parisinas porque realmente son grandes jugadores ah perdón la emoción es que realmente me emociona una final olímpica con sabor a parís con sabor a croissant de esos que se comen y se les cae la mantequilla de lo caliente que están con olor y sabor a vino caliente los días que hace mucho mucho frío en país con la magia de parís parís en magic rebond plus grand como es el dicho del parís saint germain en fin una final olímpica con toda esta ambianza de, pues, de parís 
Y lo mejor es que se van a enfrentar, van a tener el enfrentamiento directo, una en la defensa central y la otra en el centro delantero. Entonces van a estar muy, muy cerquitas, van a tener duelos individuales. Huitema eh, con su remate de cabeza ofensivo y Amanda con su remate de cabeza defensivo. Va a estar muy, muy interesante. Las dos son rápidas, eh, va a estar increíble. Entonces yo los emplazo a que no se lo pierdan el, el, el juego. Va a estar hora de México a las 21 horas en internet gratis en las plataformas de Claro. Se va a poder ver en YouTube. Para la gente de Francia que sé que me ven y les agradezco mucho que pongan los subtítulos y traten de entender lo que les digo. De verdad, muchas, muchas gracias de todo corazón. También lo pueden ver en, la plata, en los canales de Claro en YouTube. Y a la hora de Francia va a ser a las 4 horas. No, es, es que de verdad, eh, normalmente tú ves un video en otro idioma y lo que menos te da ganas es hacerle clic. Entonces yo agradezco de manera especial a la gente que habla otro idioma y aún así se toma el tiempo y el cariño de ver nuestros videos. Muchas, muchas gracias de todo corazón. Y ahora sí, vamos a la última parte del video. Aquí está la fotografía de cómo va a quedar incluyendo a Huitema en el centro delantero y ya poniendo a Idel y de las otras jugadoras que también son buenísimas. Ya hablamos. Esta es nuestra planadora para aplanar, futbolísticamente hablando, pasarles por encima al Olympique de Lyon, que también trae un buen equipo, pero en París somos mejores. Entonces, bref. Primero. Se contrataron dos grandes jugadoras y lo demuestra que las dos llegan a la final como pieza clave de sus respectivos equipos. Número 2, ya vimos cuáles son las cualidades que llevaron a estas jugadoras, que llevaron a su equipo a la final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Número 3, ya invitamos a ver el partido y explicamos que va a ser un duelo genial porque van a ser enfrentamientos individuales directos porque una es defensa y la otra es centro delantera, las dos en el centro del campo, una eh, defendiendo y la otra atacando. Y pues número 3, ya les presentamos la imagen de que, cómo van a encajar en el Paris Saint Germain. Y pues ya está. Ale, pues.